ഹായ് എവരിബഡി വെൽക്കം ടു ദ ജസ്റ്റിസ് വേൾഡ് ഓഫ് നോളജ് ഇന്ന് നമുക്ക് യു എസ് എസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് മുന്നോടിയായി ബേസിക് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലോക തണ്ണീർ തട ദിനം എപ്പോഴാണ് വിച്ച് ഡേ ഈസ് ഒബ്സേർവ് ആസ് വേൾഡ് വെറ്റ്ലാൻഡ് ഡേ ഉത്തരം ഫെബ്രുവരി രണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് പറയുന്ന പേര് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിസീസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഉത്തരം പാത്തോളജി സി പാത്തോളജി അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ഏകലിംഗ സസ്യങ്ങളിലെ എല്ലാ പൂക്കളും ഏകലിംഗ പുഷ്പങ്ങളാണ് ഏകലിംഗ പുഷ്പങ്ങളുള്ള എല്ലാ സസ്യങ്ങളും ഏകലിംഗ സസ്യങ്ങളാണ് ഏകലിംഗ സസ്യങ്ങളിൽ സ്വപരാഗണം മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ ദ്വിലിംഗ സസ്യങ്ങളിൽ ദ്വിലിംഗ പുഷ്പങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇസ് കറക്റ്റ് ആൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ എ യൂണിസെക്ഷൽ പ്ലാൻ ആർ യൂണിസെക്ഷൽ ആൾ പ്ലാൻസ് ഹാവിംഗ് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ യൂണിസെക്ഷൽ പ്ലാൻസ് ഓൺലി സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ എ മോണോസെക്ഷൽ പ്ലാൻ ഓൺലി ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ സി ആൻസർ എ ആണ് ഏകലിംഗ സസ്യങ്ങളിലെ എല്ലാ പൂക്കളും ഏകലിംഗ പുഷ്പങ്ങളാണ് ഓൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ എ യൂണിസെക്ഷൽ പ്ലാൻ ആർ യൂണിസെക്ഷൽ അടുത്ത ചോദ്യം അനുയോജ്യമായ ജോഡികൾ കണ്ടെത്തുക മുളക് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി വഴുതിന അരുണിമ വെള്ളരി ശക്തി വെണ്ട പ്രിയ കാപ്സിക്കം ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ബ്രിഞ്ചാൾ അരുണിമ കുക്കുംബർ ശക്തി ലഡീസ് ഫിംഗർ പ്രിയ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതില് അനുയോജ്യമായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് എ ആണ് ഉത്തരം മുളക് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി കാപ്സിക്കം ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു വസ്തുവിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം നാല് ആണ് വസ്തു ഏത് പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉത്തരം തക്കാളി ഡി ടൊമാറ്റോ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഇരപിടിയൻ സസ്യങ്ങൾ പ്രാണികളെ ആഹാരമാക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്ത് ഓപ്ഷൻസ് അവ മാംസ ബുക്കുകളായതുകൊണ്ട് നൈട്രജൻ കുറവുള്ള മണ്ണിൽ വളരുന്നതിനാൽ ഹരിത കണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുഷ്പിക്കാൻ പ്രാണികളുടെ നീര് ആവശ്യമായതിനാൽ ഇൻസെക്റ്റീവ് ഓറസ് പ്ലാന്റ്സ് ഫീഡ് ഓൺ ഇൻസെക്ട്സ് ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഏസ് ഓപ്ഷൻസ് ദ ആർ കാർണിവോസ് ദ ഗ്രോ ഇൻ നൈട്രജൻ ഡെഫിഷ്യൻ സോയിൽ ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ ദ നീഡ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ഫോർ ഫ്ലവറിംഗ് ആൻസർ ബി ആണ് നൈട്രജൻ കുറവുള്ള മണ്ണിൽ വളരുന്നതിനാൽ ദ ഗ്രോ ഇൻ നൈട്രജൻ ഡെഫിഷ്യൻ സോയിൽ അടുത്ത ചോദ്യം എൽ ഇ ഡിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ത് ദ അബ്രിവേഷൻ എൽ ഇ ഡി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഉത്തരം സി ആണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് അടുത്തത് മണ്ണ് പരീക്ഷണ വിവരങ്ങൾ നോക്കുക മണ്ണിനം ജൈവാംശം വായുവിന്റെ അളവ് ജലസംഭരണ ശേഷി പശ്ചിമരാശി മണ്ണ് ജൈവാംശം കൂടുതൽ വായുവിന്റെ അളവ് ശരാശരി ജലസംഭരണ ശേഷി ശരാശരി മണൽ മണ്ണ് ജൈവാംശം കുറവ് വായുവിന്റെ അളവ് കൂടുതൽ ജലസംഭരണ ശേഷി കുറവ് കളിമണ്ണ് ജൈവാംശം ശരാശരി വായുവിന്റെ അളവ് കുറവ് ജലസംഭരണ ശേഷി കൂടുതൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ അനലൈസ് ദം ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇൻ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സോയിൽ ടൈപ്പ് ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ ബയോം സ്മോർ എയർ കണ്ടൻ ആവറേജ് വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആവറേജ് സാൻഡി സോയിൽ ബയോംസ് ലെസ് എയർ കണ്ടൻ മോർ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ലെസ് ക്ലേ സോയിൽ ബയോംസ് ആവറേജ് എയർ കണ്ടൻ ലെസ് വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി മോർ പട്ടിക വിശകലനം ചെയ്ത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രസ്താവനകൾ നോക്കാം എ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് കളിമണ്ണാണ് ബി മണൽ മണ്ണിൽ വായുവിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് സി ജലസംഭരണ ശേഷി കുറവുള്ള മണ്ണിന് ജൈവാംശം കുറവാണ് ഡി ഫലഭൂഷ്ടമായ മണ്ണ് പശ്ചിമരാശി മണ്ണാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ക്ലേ സോയിൽ ഈസ് യൂട്ടബിൾ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ എയർ കണ്ടൻ ഓഫ് സാൻഡി സോയിൽ ഇസ് മോർ The soil with less water holding capacity has less amount of biomes. Laterate soil is more fertile. So, this is the sh- Shari Allah Prasthavana incorrect statement. Chodhichirikkinnudu. 
എ ആണ് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് കളിമണ്ണ് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് ക്ലേ സോയിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണവും ശരിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മണ്ണില്ലാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയുടെ പേര് എന്ത് സോയിലെസ് അഗ്രികൾച്ചർ മെത്തേഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഡി ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ജലശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമായ കൊയാഗുലേഷനിൽ നടക്കുന്നത് എന്ത് കൊയാഗുലേഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ദ പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ്സ് ഉത്തരം ജലത്തിലെ ഖര പദാർത്ഥങ്ങൾ അടിയുന്നു സെഡിമെന്റേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അടുത്തത് ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് ചിത്രത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണ് ശരിയല്ലാത്തത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് റോങ് ഇൻ ദ ഗിവൻ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഓപ്ഷൻസ് സെല്ലിന്റെ ക്രമീകരണം ബൾബിന്റെ സ്ഥാനം സ്വിച്ചിന്റെ സ്ഥാനം ഫ്യൂസിന്റെ സ്ഥാനം അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഓഫ് സെൽസ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ബൾബ് പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്വിച്ച് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂസ് ശരിയായ ഉത്തരം സെല്ലിന്റെ ക്രമീകരണം അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടായി അടുത്ത വലയ സൂര്യഗ്രഹണം കേരളത്തിൽ കാണാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആനുലാർ സോളാർ എക്ലിപ്സ് വാസ് വിസിബിൾ ടു അസ് ഓൺ ട്വന്റി സിക്സ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് ബി വിസിബിൾ ടു അസ് അഗെയിൻ ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി വൺ മെയ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം ഗോയിറ്റർ ഏത് അഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഗോയിറ്റർ ഇസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡാഷ് അതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം അയോഡിൻ ഡി അയോഡിൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഗ്ലാസിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ച പെൻസിൽ ഒടിഞ്ഞതുപോലെ കാണാൻ കാരണമാവുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് എ പെൻസിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ സീംസ് ആസ് ബെഡ് വിച്ച് ഫീച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദസ് ഉത്തരം റിഫ്രാക്ഷൻ ഡി ആണ് അപവർത്തനം അഥവാ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വിയിൽ ഏതിലാണ് സൾഫേനിക് ആസിഡ് ഉള്ളത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടെയ്ൻസ് സൾഫേനിക് ആസിഡ് നാരങ്ങ ഉള്ളി നെല്ലിക്ക തക്കാളി ലെമൺ ഒനിയൻ ഗൂസ്ബെറി ടൊമാറ്റോ ഉത്തരം ഉള്ളി ബി ഒനിയൻ അടുത്ത ചോദ്യം വാതക മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഏത് നെയിം ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ടു മെഷർ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ഉത്തരം ബാരോമീറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യം ഡൈനോമോയിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്ത് എനർജി കൺവേർഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ഡൈനോമോ ഏസ് യാന്ത്രികോർജം വൈദ്യുതോർജമായി മാറുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ഖരവസ്തുവിനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിലെ തന്മാത്രകളുടെ ചലന വേഗതയ്ക്ക് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു വെൻ എ സോളിഡ് ഓബ്ജക്ട് ഈസ് ഹീറ്റഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മോളിക്യൂൾസ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ചലന വേഗത കൂടുന്നു എ ആണ് ശരി ഉത്തരം സ്പീഡ് ഇൻക്രീസസ് എ അടുത്ത ചോദ്യം സബിൻ വാക്സിൻ ഏത് വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു സബിൻ വാക്സിൻ ഈസ് യൂസ് ടു പ്രിവെന്റ് വിച്ച് ഡിസീസ് ഉത്തരം പോളിയോ വൈറസ് ബി പോളിയോ വൈറസ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഗഗൻയാൻ പേടകത്തിന്റെ പ്രധാന ദൗത്യം എന്ത് ഉത്തരം മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുക ഇന്ത്യ ഗോയിങ് ടു ലോഞ്ച് ഗഗൻയാൻ ഇറ്റ്സ് മേജർ എയ്മേസ് carry human beings to outer space adutha vishayamayi namukku veendum kandumuttam nannai padikkuga ellavarum all the best thank you thank you for watching